我叫黎曼，结婚十年，我从未想过我那几乎完美的老公和我唯一的好朋友，竟然早就搞到了一起。宝贝，我已经等不及。哎，你着什么急啊？你就不怕你老婆发现呀、啊？多多，找到妈妈耳环了吗？没有，那我再给妈妈找一下吧。好，妈妈，这是什么？在哪儿找到的？在夹缝里发现的。妈妈，这是新出的糖吗？多多，真聪明。可能是爸爸偷吃这次糖，我扔了。那爸爸做的不对，偷吃糖可是会坏牙的。老婆，找到耳环了吗？啊，没有，可能。没在车里，老婆，你过来看一下，这里的火不热。老婆，我先去看个火，你跟孩子一会儿过来。好。那不是月华公司的总裁吗？公司明明是女方家的，却交给一个倒插门的女婿管。人家那算是嫁入豪门的顶级人生啊。那不就是高级吃软饭吗？听到了吗？你可是嫁入豪门的顶级软饭呢！你少恶心我！就这还舍不得和林曼离婚啊？明天我们的计划就要施行了，他很快就要死了，你跟你那死人较什么劲呢？你这是做了十年的倒插门女婿，还没做够呢，还是沉浸在虚假的好爸爸人设里，出不来了。你有完没完？你该不会舍不得吧？你这是吃了十年的软饭，吃的膝盖都直不起来。就没那么在乎他，我信我。你什么时候让他的妈妈消失？我就信你。多多说对了一半，偷吃这种糖，不仅牙会坏，身体会坏的。曼曼，艾琳说明天得出差，麻烦老婆。能不能回家帮我收拾下行李啊？你最近出差挺频繁的。那当然了，我这不是为了让你和多多过上幸福生活吗？我先过点没事的。行，那就是我给多多订蛋糕的地方啊。那我先去取蛋糕了。你这个小妖精，平时在办公室那么正经。三五月二十日，居然还没生日。阿林，这是咱们家的大功臣，老婆一定要好好对他。遵命，老婆大人，我一定好好听你的话。你是喜欢我，还是喜欢他？弥漫那个黄脸婆，在床上跟死鱼一样。他不配跟你比，他哪有血色啊？那我看你刚才叫他老婆大人，叫的那个开心。那不是看在他照顾我妈十年的面子上吗？要不然我倒插门帮他要点工资。放心，妈没有，马上就让他消失。<笑>这不能出事先停车，赶紧走。不好意思，啊，我这就走。艾琳呢？公司临时有事，我先走了。怎么了，老婆？怎么发呆了？没事。
就是看见你一脸脏。我们先回家吧，妈还在等着呢。好，系好安全带。王老太太的药挺稳的。生日快乐，宝贝！谢谢爸爸。来，宝贝，<笑>快许愿吧。希望我的耳朵能快点听见。哈<笑>怎么这么大风啊？不好了，太太，老夫人休克了。医生，医生，医生，我妈现在怎么样了？老太太这次是血压突然升高引发的。他常年卧病在床，身体各项指标也都不太好。你们家属要做好心理准备。妈，让朵朵出去，别让他看见。妈，别让他出去。儿子，你能有现在的成就，都是妈妈、妈妈把公司给你，而且他毫无怨言，照顾了我十年，他是咱们家第一功臣。妈，我不是没有能力，我只是要知道感恩，别做那些欺软之辈。放下我妈娘的事，你以后如果不愿意把他，我在天上也会下,下天雷劈劈你的。啊下午的杀手怎么样？放心吧，我已经安排好了。今天下午，黎曼就会从这个世界上消失，到时候就再也没有人说我是倒插门了。妈，您不是喜欢他吗？我就把他送到天上去，也算是对您的孝敬。多多，怎么了？头发没拿好。对不起，阿姨带你去厕所洗洗好吗？去吧，我在这等你。嗯、希望我的耳朵能快点听见。哈哈哈哈哈哈！下午的杀手怎么样？放心吧，我已经安排好了。今天下午，黎曼就会从这个世界上消失。爸爸和爱林阿姨。不仅背叛了妈妈，还要害死她，必须想办法告诉妈妈。多
多啊，赶紧开门！你在不在里面？你再不开门，我进来了。多多，阿里阿姨，我拉肚子了，你有纸吗？我刚才跟妈妈打电话打不通，不用麻烦你妈妈，外面就有售货间，我去给你买。那就谢谢阿里阿姨啦。刚才我没有打手语，他听见了。多多啊，再过不了多久，我就要成为你妈妈了，你高兴吗？阿姨阿姨，我要去找妈妈了。安息之。如果你日后遇到危险，就找名片上这个人，<笑>他一定会帮你。这是我电话。妈妈，你你怎么了，多多？你要小心，不要着急，慢慢说。你要小心，哎，多多。多多，老婆，要要小心，二楼卫生间地上很多水，你去的时候千万不要滑倒了。谢谢宝贝，妈妈会注意的。老公，下午你要去墓园一起安排妈的葬礼吗？老婆，你先过去吧。早晨，艾琳过来跟我说，盛世集团的盛总下午要见我一趟，等我忙完之后再过去。妈妈，我也要去。如果我在的话，他们是不是就不会伤害妈妈了？多多，把爸爸带你去买药，然后我们去车上等妈妈。嗯。那个杀手不会有问题吧？放心吧，我都安排好了。今天下午，弥漫就会消失。这次，这次终于有人觉得我碍事了。妈妈，这是什么？放心，等我妈没了，我马上就让她消失。我一定要让你付出代价。什么？你说多多能听到了？我试了他一次，觉得极有可能。让你带的保险单子带了吗？早就准备好了。记得让他上路之前把保险单签了。骗保这个主意，不还是你出的吗？好了，我这不还是为了咱们俩的以后，是不是？啊、谁？今天下午，黎曼就会从这个世界上消失，就再也没有人说我是倒插门了。妈，您不是喜欢他吗？我就把他送到天上去，也算是对您的孝敬。多多当时受伤时，医生说他恢复听力的可能性不大呀。你也知道，他是因为事故导致了后天失足，没准后来恢复了呢。如果他真的恢复了听力，那这几天他听到的也太多了。你什么意思？多多是个好孩子，他的妈妈去天国，他也要陪着，不是吗？就是疯子！这多多好歹是我的亲生女儿。王德汉，你现在又当好爸爸了？一年前你逼着我打掉肚子里的孩子的时候，你可没想到那也是你亲生的。好的，当我们俩光明正大在一起，还可以有孩子的，不是吗？你就别再逼我了。黄德汉，我没名没份跟了你三年，过了今天，你再不接近，我就亲自动手
，下午交代你的事情，很利索的，伪装成意外就行。明晚。妈妈，亲爱的，盛总终于答应和我们合作了，这是项目书，你公布一下，然后签个字吧。这个项目啊非常重要，明天一早我带着他飞往北市。妈的葬礼你确定不去了？有你在是一样的，妈对你就像亲生女儿一样。好了，签字吧。还有这个。爱丽，黄德赫，好戏才刚刚开始。你好，请问是尾号零六八三的黄先生，我是您这趟的专车司机。你确定不去送妈最后一程吗？老婆，公司的合同对我来说太重要了，咱妈的后事就辛苦你了。黎曼，终于消失了呀！哎呀妈，宝贝儿，黎曼，你的一切现在全部无关。当然满意了，只要等他的死讯传出来，那份保险可就生效了。本台消息：帝华集团总裁黎曼某女在地车祸，目前下落不明。你们找到他了吗？黄总，艾总。前面做好心理准备，我们在这里只找到了李总的手机。哎，这不可能！老婆，老婆，老婆，老婆，危险！我不错，放开我！危险！多多，哎妈，在你生命中的十年，现在你的老公和财产终于都是我的。非常感谢大家的关心和帮助。说到底，是我不好。自从我妈生病以后，她的情绪就愈发抑郁。再加上前段时间我妈的离世，对她的打击就……请问李总是确认死亡了吗？啊不，你胡说！妈妈是我最好的朋友，如果她死了，我也不活了。目前月华集团群龙无首，后面总裁的位置会有人接替吗？我作为黎曼女士的唯一合法丈夫，接下来月华集团的总裁一职将由我来担任，我会尽快交接和他的首头工作，请各位股东务必放心。老公，黎曼，黎曼怎么回来了？他不是死了吗？我回来了。复仇的第一步，就是要让更多的人知道。老公。嗯、我回来了。复仇的第一步，就是要让更多的人知道你的母女还活着。
，越多的人知道，你们也就会越安心。如果你日后遇到危险，就照明骗上这个人。这个私人电话好像没响。请问哪位？原来他就是李曼。已经按照你说的给他发短信了。他俩现在估计正在家庆祝。那后面你们会怎么办？后面就是他设想的那我因为抑郁症，又因为婆婆的离世十分悲痛，带着女儿去墓园的途中，双双跳海，一起殒命。抑郁症，我看来他过得不可以。那从此以后，你们打算躲下去？怎么会呢？只是谢太得搭好，不然怎么让这些跳梁小丑上台表演？黎曼，黎曼怎么回来了？他不是死了吗？多多，请问黎曼女士。之前您和孩子失踪了一个星期，那么事情的真相到底是怎么样的？我确实因为婆婆的离世，心情十分悲痛，但我并没有得抑郁症，我只是去完成婆婆对我最后的嘱托而已。她想把她的骨灰送回她的故乡，我跟多多只是借此之喜。去完成婆婆对我最后的嘱托而已。可您丈夫黄德汉说，虽然我的老婆和孩子都已经回来了，这场记者会没必要，大家自行散了吧。妹妹，你终于回来了。你失踪的这些天，我吃吃不下，睡睡不着，还好老天把你还给我了，不然我可怎么活呀？是吗？多多。<笑>有没有想爸爸？爸爸，你说什么？对不起，多多，爸爸太激动，所以忘了。爸爸很想你，你有没有想爸爸？嗯。多多，一会儿上去一定要……一定不要告诉其他人，我能听见这件事，对吧？乖女儿，真聪明。复仇的第二步就是不动声色，不要引起对方怀疑，最好一切如常。放心，我会安装。老公，最近我和女儿也累了，你送我回家休息吧。好，回家吧。李妈，为什么你又回来了？我就应该接受杀戮。老婆，自从你们离开之后，我就没在家吃过饭，保姆都辞退了，还没吃饭吧？我给你点外卖。不用了，我吃过了。公司上的事儿，我去接个电话。喂，林曼母女这么大摇大摆的回来，您一点胆小都没有。之前信誓旦旦保证他们都死了，结果都是骗我的。我也不知道那个杀手怎么回事，但是你要相信我呀。我之前就是太相信你了，这次我要自己动手。你不要乱来。艾琳，这么晚你怎么来了？艾琳，你冷静一点，你不要做傻事，你不要冲动了。你怎么还没有死？我就应该把你杀了！啊、妈妈怎么了？你怎么了？你快回去！一定应该和你那没用的女人。下地狱，多多，多多，多多，妈妈只剩下你，妈妈绝不允许任何人伤害你
林曼母女还没死，你知道吗？知道，我看新闻了。你不觉得应该解释一下吗？那天车开到一半，那小姑娘晕车要吐，我让他们下车去解决。后来我等了好久，也没见那对母女重新回到车上。然后我下车去找之后，发现他们已经不见了。就这样，我给了你五十万，你不觉得你这钱你太好赚了吗？万万没动，还给你就是。这就完了？你别以为随便编个由头就行。你爱信不信，少碰我，知道吗？喂，再帮我办件事。除了之前给你的以外，再给你加十万有我在，你放心，一切在计划之中。你到底打算什么时候动手？现在家里面加装蓝宝系统，现在动手不太合适。说最近风声姐，你又整什么药盒子？我来看看我的好朋友呀，顺便验证一下，你说的加强监控安排是不是真？曼曼，曼曼，回来给你送早餐了。不用了，我和多多吃过了。哦，那你这么早带多多去哪儿？我送多多去上学，这么久没去学校，得去跟老师解释一下。那我送你们吧。啊，不用了，我送你们。还不赶快去做你的专车司机？我告诉你，如果你还不让那两个母女消失，黎曼马上就会拿回公司的掌控权，到时候你就继续回去做他的狗，或者做名副其实的软饭男。自有我的方法，你先回公司。之前怀疑多多恢复听力了，原来是想多了。你没事吧？你之前不是最怕狗吗？怎么今天？妈妈，这是安叔叔家的狗，我早就见过了。安叔叔还教了我怎么跟狗相处，我现在已经不怕了。安西芝，有我在，你放心，一切在计划之中。这个男人真的把一切都安排好了。老婆。公司打电话说有急事，我先走了，可能送不了你们了。没事，我送多多是一样的。好，那我先走了。对了，刚才听你在笑，是发生什么事了吗？没什么，你快去上班吧。多多，要听妈妈的话哦，爸爸去上班了。爸爸再见。嗯、你这是不是我什么故事？还敢动我女儿，那就等着受死吧！复仇第三部
，要拿回你的一切，就需要很多证明黄德汉出轨的证据。证据越多，你的胜算。如果没有证据，那他自己知道。喂，你好，我是盛世集团盛总的秘书，请分别通知贵司的黄总和艾总。我们盛总一个小时后要到月华总公司的大会议室开会，请作为转达。好的。黄总，一个小时后，盛世集团的盛总邀约您在大会议室开会。知道。是盛总一会要来开会吗？疯了！外面都是人。太想你了，我锁了门，没人敢进来。李总，黄总在公司吧？他在干嘛？黄总在公司，他这会儿可能在忙。那让他忙他的。赵特助，你一会儿通知一下大家，去大会议室开会。我有重要的事情要宣布。哎，李总，您这会不能去大会议室。李李总，黄黄总真的在忙，要不然先去他办公室等他。没事，他在忙，我们可以先开会。呃、这个门现在还是坏的吗？看来要尽快找人修一下。黄总和艾总，他们怎么,怎么在公司啊？老婆，你听我跟你解释，这就是你每次跟我说你在公司吗？还有你，这些年对我们家照顾真是尽心尽力，把我老公都照顾到你床上去了。老婆，老婆，拍什么拍都别拍了，滚！妈妈，你听我解释。现在就我们两个人，你还演什么呀？不累吗？这出戏是你做的吧？你说呢？你以为一个小小的桃色新闻就能搞垮我？我告诉你，你太天真了。你以为我费尽心思就为了搞垮你在公司的地位？天真的是你吧？你，你就这点本事吗？老婆，老婆，哎，看热搜了没？刚才这个视频这么快就百万转发量了。没想到这两个人这么不要脸。公司本来是李总的。哎呀，哎呀！我告诉你，公司上上下下全都是我和黄德汉的人，谁还是你这个李总？急什么呀？你是活不到出结果那天了吗？好戏。才刚刚开始，就凭你，小心搭上性命！阿、嗯、莲、嗯，我错了，你别杀我，我把公司都给你还不行吗？阿莲，明白。小子，你血口喷人，竟敢诬陷我！我没有
，这个狗男女。老夫，真是不行了！你要干什么？艾琳说她要杀了我，她要杀了多多。要杀人家女孩？这是什么方法？这么明目张胆，不管人家老公，还要杀人灭口？就是。这么恶毒的小三儿，我还第一次见。不是我，我只敢亲手杀了你，只敢杀了你。闹够了没有？我告诉你，不要在这里惹事啊！老婆，你这么逼我，那就别怪我心狠。老婆。你听我跟你解释，我是被人陷害的。别人陷害你，扒了他衣服，跟人家发生关系的。股东那边，你都通知了。狗男女，后面的日子就请慢慢享受吧。二位今天惹出的事情，已经对公司造成了非常严重的影响。我代表月华的所有高层股东对二位进行问责。有屁快放！少说两句。董事会一致决定，希望二位能够主动辞职。你说什么？是不是黎曼让你们这么做的？艾琳，别说。就是那个女生，设计想把我踢出公司，你们和她都是一伙的。闭嘴！你别再骗我。我再重申一遍，这是董事会的一致决定。那个王总，您先别生气，要不您看看还有什么其他解决方案？把我们两个开掉是小，这公司一下失去两个管理层，势必会有所影响。我和老黄可都是月华的功臣。公司为二位提供另外一种解决方案，只需要二位诚意的取得李总的原谅，并召开新闻发布会，让李总和公众道歉。扭转公司的负面影响，公司会酌情考虑对二位进行停薪留职的处罚。想让我跟他道歉，下辈子吧。艾琳，别闹小孩子脾气了，好不好？想让我给他道歉，做梦！艾琳，你听我说，你个骗子，你究竟要骗我多少次？我有的选了，我这么做还不是为了我们两个？我为什么要向那两个老东西低头啊？为了我们两个，说的好听，我看你就是为了你自己。你愿意给他当狗，你自己当鸡，别拉上我。好，那你就等着被踢出董事局，到时候黎曼做梦都会笑醒。好了，宝贝儿，他黎曼可以做出一副姐妹情深的样子，你为什么就不能呢？我又不是让你真去求他，只是逢场作戏嘛。啊，是啊，这场戏我已经演了十年。宝贝儿，我都是为了我们俩的将来。留着你的演技，晚上给你的宝贝老婆去展示吧。你。如果我没猜错的话，接下来他们该打苦情牌了。情是没有了，只剩下苦。以后的日子就各凭演技吧。提前预祝演出成功，老婆。我知道错了，我只是一时糊涂才做出这样的傻事。我对不起你，对不起多多，更对不起咱们去世的妈。我知道，我说这些话很无耻，但我还是想取得你的原谅。你能不能看在多多的面子，或者看在妈的面子上，原谅我好不好？我真的知道错了，老婆。没什么想说的吗？你跟曼曼说啊，快说！曼曼，我知道我做的事情深深的伤害了你，我也没脸去祈求你的原谅。但是你能不能看在我们认识十年的份上，最后再原谅我一次？曼曼。
这个项链，不是大学时候我送给你的吗？你一直戴着。当然，这是你送给我的，我一直都戴着。这里面的照片，是我们毕业那天的第一张合照，你还记得吗？那不是经管系的那个大小姐黎曼吗？怎么没人找她照相啊？她呀，她平常都不跟别人说话的，一副高冷的样子，也不住校，就上课时司机送来，下了课就走了，当然没朋友了。我说的也是。我可以给你拍张照吗？这么喜庆的日子，你应该高兴一点。我们一起合个影吧。好，看镜头，三二一，茄子。我一直都戴在身上，我知道你不原谅我也是应该的。我只是，我一想，我们一起经历过那么多美好的日子，我还是舍不得离开你。慢慢。求求你了，最后再原谅我一次好不好？你让我做什么都行。别说了，都过去了。真的吗，妈妈？谢谢你。再怎么说，你也是我唯一的朋友。我们也曾经答应过对方，要照顾彼此一辈子。你在我心里是唯一的情人。要说演戏。还真是女人更胜一筹啊！妈妈，我保证，我保证再也不会伤害你了。不说了，都过去了。妈妈，你能不能陪我去明天的公司新闻发布会？我想当着所有人的面再一次向你道歉。没关系的，妈妈，你不想去。我也能理解，我可以自己面对的。可是我害怕，那个视频，网上看过那个视频的所有人都骂我，还让我去死。别说了，我陪你去。真的吗，妈妈？谢谢你，谢谢你。没事的，曼曼，不用送了，你先回去吧。行，那你回去的路上注意安全。嗯听说那个女孩是海城首富，月华集团的千金。对呀、啊，哎，你说跟这种人做朋友，是不是毕业工作也有着落了？小麦球，赶紧拍照，<笑>走走，走。黎曼，黎曼，你可真是好骗，像个傻子一样，被我耍了十年。别难过，有的人可能一开始就烂了。黄总，关于前两日您和艾琳总经理在公司内发生的性丑闻事件，您有什么想说的呢？关于前两天的新闻，我感到非常羞愧。对外，我没有做到一个好领导的表率。对内，我没有起到一个好丈夫的责任。我首先要向月华集团的所有员工和股东高层们致以诚挚的道歉，因为我的个人行为导致公司股价受损。我最应该道歉的，是我的太太黎曼。我做的事情深深的伤害到她，在这里，我再次向她道歉
，想做什么就去做，只要你需要，我就会在你身边。老婆，我知道错了，求你再给我一次机会，以后我会对你还有我们的女儿多多给予最大的补偿，可以吧？我也恳请大家的监督，我为前两天所做的行为深深的感到抱歉，我对不起公司的栽培，我最对不起的就是曼曼，我很感谢她原谅了我。我会用我的下半辈子来报答他，报答整个月华集团。林曼女士，请问您对二人的道歉作何态度呢？我，请问李总，我们观察到月华集团的股票前两天遭遇了跌停，市值损失了将近十个亿。他们二人之前所提到的，您对他们的原谅是基于挽救公司股票的无奈之举，还是真心原谅他们了呢？李总总不说话，难道还有什么内幕？也是被那对狗男女逼着道歉的吧？林曼女士。您是有什么隐情不方便说吗？难道是他们二人逼迫你原谅的？你是哪家的记者？没有证据胡乱揣测，小心我告你！老婆，我知道你不肯原谅我，但是我会用我的行动向你证明，我能做一个好丈夫的。原谅我好不好？妈妈昨天已经原谅了我，我们的友谊已经长达十年，她对我来说就是家人一样的存在，没有她，就没有今天的我。妈妈。我对天发誓，一定会痛改前非，再也不会做任何伤害你的事情了。我从来没有说过要原谅他们，也绝对不会原谅他们。我今天之所以会出现在这里，都是他们逼我的，他们用我的女儿威胁我。黄德汉先生。请问，针对林曼小姐的发言，你有什么想说的呢？艾琳女士，之前林曼女士说的话是事实吗？请问你们二位对林曼女士说的话该作何解释呢？林曼，我今天亲手杀了你！妈妈，小心！个小残废，给我滚！你疯了！医生，我女儿怎么样了？暂时没有生命危险，但仍旧处于昏迷中，我们还需要进一步观察。那我能进去看看她吗？稍后孩子会被转移至特殊病房，你可以在玻璃外等待。行，谢谢你。谢谢医生黄德汉，如果我女儿今天有什么意外，我要你跟艾琳一起给她赔命。林曼，你这说的什么话？多多也是我的女儿，我能不心疼吗？你心疼？你明知道艾琳是个疯子，你还把多多带去发布会现场，你不就是想让多多给你站台，来体现你是个好父亲的人设吗？我，你不是想跟艾琳在一起吗？好，我成全你们，明天我就让律师起草离婚协议。老婆，你现在就给我滚！我不想看见你。这个人怎么看着这么眼熟？好啊，李曼，说怪不得要跟我离婚呢、啊。原来你在外面已经有野男人了。爸，昨天那新闻你看了没？那苟且成都简直没谁了，想不到艾总竟然是这样的人啊！什么艾总？他就是个不要脸的小三，我看他也快被开除了。真是恶有恶报，还想不想干了？只要我在公司一天，就有权利开除你
得了吧，就凭你现在的处境，还想训斥我？就是，小三该死，还把李总的女儿害成那样，到现在都还没醒呢。个人自有天收，最近雷震宇不少，小心被批。你们给我等着！切切，你什么玩意儿啊？林曼，我不会认输的。艾琳，你来干什么？亏，亏我还上赶着给你送救命稻草，就这么欢迎我呀？我早就成过街老鼠了，你能有什么救命稻草？这个人是林娜，这个男人是谁啊？他戴着帽子，我分辨不出来，但是在新闻发布会上，我见过他。我有印象，当时送多多上救护车的就是这个男人。没错。那这么说。黎曼，你也早就找野男人了。我就喜欢你这聪明的头脑。黎曼早就找了野男人，他在酒杯里下了药，把自己伪装成一副受害者的样子。他在我们面前装好人，说要原谅你我，然后当着所有媒体的面当众反悔，想搞臭我。所以我们接下来，当然是他怎么搞我。我怎么搞他了？我这个人最讨厌欠别人东西。我作为黎曼这十多年来唯一的好朋友，有些话本来是要打算烂在肚子里的，可现在的情景，我是不得不说了。其实黎曼，他早就出轨了别的男人。我这么说。这就是证据。我我觉得还这个还这。看视频里面发生的事，你又作何解释了？那都是他为了撇清关系，故意给黄德汉下药导致的。我从头到尾都是一个受害者。我这里还有黄德汉去医院的检查单，可以证明。故意给黄德汉下药导致的。我从头到尾都是一个受害者。有来有往，才有意思。哇，这也太劲爆了！原来黎曼也不是什么好东西。十多年的朋友也能这么利用，这黎曼的心也是够黑的。哎，就是说呀，你怎么能这样呢？以牙还牙还不够，你要充分的利用大众仇富的情绪来引导舆论。接下来就看你的表演了。我到月华这五年多以来，一直都是勤勤恳恳的工作。为公司效力，而黎曼，他从来没有参加过公司的任何项目，却一直都是高高在上的总裁。而如今，他为了一己私利，就想把我踢出公司，还为我戴上了小三的帽子，这公平吗？我是月华合作方的代表，听说月华高层。要解雇我们艾总，我在这里代表我们盛世集团表个态。如果他们要解雇艾总，我们盛世集团会立即和月华解约。毕竟我们也是相信艾总的人品，才和月华集团合作的。盛世集团是月华最大的合作方，看来我今天早晨发给他们内部吃回扣的证据备份起作用了。我代表月华集团所有的高层股东表示。从今天起，停止对艾琳女士的问责程序，并正式向艾琳女士道歉。艾琳，对不起啊。李曼，这次你又输，看看这种情况，你还能活吗？关了干什么呀？我怕他不成？
这次是我大意了，以后我一定会谨慎一些。不怪你，要是没有你，他也会给我扣其他屎盆子。盛世集团肯为艾琳说话，肯定是艾琳找了他们什么把柄。艾琳是市场部经理，他常年跑项目，手里有很多供应商吃回扣的证据，这其中肯定包括盛世集团的。只要我们掌握了这些证据，就一定能扳倒艾琳。这还不好办？你忘了我是做什么的？哎哎，干什么呢？送外卖的不让进啊！东西放前台就行了。小姐姐，帮个忙吧。这是你们艾总店的外卖，备注上说必须要放到办公桌上才行。你看，都是打工人，能不能行个方便？嗯，行吗？里面左转第三个屋啊，放下就走啊，不然丢了东西我可找你。一定。咱们要的那些数据，应该就在艾琳的公司电脑里。不过他的电脑有着特殊设置，密码输错三次就会自动销毁，还会自动发送报警信号到手机上。你试的时候一定要小心艾总好，艾总好，艾总好。之前是你说我没有资格开除你们，艾总，我们说错话了，艾总，我们错了。现在就收拾东西，给我滚蛋！哎呦，哦，对了，之前是谁在门口写的那个？最好自己去人事，一块给我滚蛋！怎么感觉不太对？这里没有。看来，还是我想的太简单了。我走之前，看见他办公桌下面有一个隐藏的保险箱，会不会在那里面？有可能。那我今晚再去一次。不，你是外人，连续两次出现在公司的监控视频也太可疑了。这次，换我去。找到你想要的东西了吗？真没想到啊，李曼，真是风水轮流转，想扳倒我，你还是太天真。别高兴的太早，我们还没分出胜负。嗯、可是留给你的时间可不多，我的曼曼。什么意思？明天董事会就会决定把你踢出月华集团，到时候记得来哦。老婆，求求你救救我！<笑>好小子呀！你原来跑这儿来，董生
，真孙子，欠了那么多钱，让你老婆来帮你还。欠钱？你不是在公司有股份吗？他欠了我们五百万。主债。老婆，我错了，前两天你要跟我离婚，我太郁闷了，所以我就去 A 城玩了一把。谁知道会输那么多，但是股权现在又拿不出来，所以我就……你居然把债主带上门，你是存心要把我跟多多拖进地狱？老婆，我错了，但是先救命要紧呢。别叫我老婆，我马上跟你离婚了。黄总，既然你最后的救命稻草都没有了，那这样跟我们走吧。<笑>不要，你们要带我去哪？老婆，当然是个好地方了，把你全身上下的零件都估估价。能还多少是多少，来，不要不要，老婆老婆，等一下，我帮他还，你帮他还，是，我帮他还，三天后你们来我家拿钱，我凭什么相信你啊？你放心，他在我们公司有股份，大不了。拿他的股份还你，行，算你小子走运啊！找了这样一个好老婆，肯定你擦屁股。哼，不过如果三天之后我没收到这笔钱的话呢？那他任你处置。哎呀，行嘞，就这么说定了。兄弟们，走着。老婆，我知道错了，我以后一定痛改前非，真的。别跟我说什么痛改前非的屁话，我可以帮你还钱，前提是你要答应我一个条件。啊、什么条件？我都可以答应。你说，艾琳那些记录供应商吃回扣的证据、啊，你可以不说，但是你出事了。敢厚着脸皮回来找我都没有去找艾琳，说明你知道她并不会帮你还这五百万。我劝你最好心里有点数。我记得，他当时是存在一个黑色的 U 盘里，但是那个 U 盘存在哪儿，我真不知道。好，我暂且信你。还有一件事，你说。艾琳要牵头把我赶出公司的事，你到底知不知情？这个我真不知道啊，肯定是他私底下跟那些股东勾结的。复仇的最关键一步，就是要离间这二人之间的感情，他们之间有嫌隙，我们才有可乘之机。我知道供应商吃回扣的事情，你肯定脱不了干系。没关系，你毕竟是多多的亲生父亲，我也不想孩子因为你蒙羞。只要这次扳倒艾琳，我可以把所有责任都推在他身上，用他名下的股份帮你还这笔债。今天的会议是为前一段时间的事件来投票决议，黎曼女士是否继续担任我月华集团总裁一职？同意免去黎曼女士月华集团总裁一职的人，请举手。这次真的是天王老子来了，也救不了你了。你彻底输了。接下来由我来计票，票数过半即为生效。一票、两票、三票。我觉得不用数了吧，这有眼睛的都能看得出来。你急什么？你是活不到出结果那一刻了吗？你还真是全身上下只有嘴最硬。希望宣布结果的时候，你还能这么挺起。你是怎么搞到的
，你能做得出，我就能搞得到。你不是说希望我硬气一点吗？我做到了。阿林，这些数据你就没有什么想要解释的？阿林，你勾结供应商，行贿受贿高达千万，我们曼曼那么信任你，你怎么能做出这种事？黄德凯。快点赌债，你就倒戈！他哪是真心在帮你还钱，他这是在离间我们。可是你连这点钱都不帮我还，不是吗？阿林，我现在正式通知你，你被解雇了。老婆。老婆，你让我帮你做的事我都做了，那你答应替我还钱的事，还做数吗？当然做数。太好了，老婆，那你什么时候把钱给我？我可没说要给你钱啊。是什么意思？你，我们又见面了，黄总。你到底要干什么？我可以帮你还钱，但是我们要签一个协议。什么协议？离婚协议。你想甩了我？你房赌都占了，有什么脸不离呢？你签了离婚协议，我可以帮你还一百万，够你撑一个月了。什么？一百万？那剩下四百万怎么办？可以用股权扣吗？你们，你竟然敢阴我！放给我，黄总，您还是把字签了吧。李总这样肯为你还债的好女人，可不多见呐。王总，这股权我真不能卖，这是我的命啊！要不您再给我点时间，我肯定……李嘴，我听你这话，我听得耳朵都快起茧了。签了字儿，李总给现钱。劝你识相。我签了。一个月啊，还钱还是拿你的股权来抵，看你自己了。你还不滚吗？李曼，你现在身边那个男人是安西哲吗？既然大家已经撕破脸了，我也没必要藏着掖着了。你觉得他真像你想的那样简单吗？他就是一个收钱的杀手，他能随时背叛我，随时背叛你的，这就不用你操心了。我现在只希望你滚出我的公司。你们，总有一天你会哭着来求。你好，麻烦问一下这张床上的女孩去哪了？哦，下午的时候被一个男士接走转院了。男士？他姓什么？他叫安西哲。安西哲，他就是一个收钱的杀手，他能随时背叛我，也会随时背叛你。不可能，不可能！安西哲。喂，是我，我看你给我打了好多电话。安西哲，你这个娃娃他在哪
，你把我女儿带到哪里去？对不起，我手机坏了。今天一直拿着备用器。多多没事，我把他转到这个私立医院。地址我发你手机了。你最好在原地等我，不然我不会放过你的。我就说吧，你好心给人家转院，但是没经过人家同意，怪不得人家骂你。这不是事出紧急吗？我，你就看吧。李满来了，肯定劈头盖脸再把你骂一顿。我刚刚听他电话那头，声音可急了。骂就骂吧，你说我做的鲁莽。多多是他的心头肉，的确应该行政局有他的同意才这么做。哎，不是我说你啊，你要钱有钱，要颜有颜，无非就是职业特殊了点，为啥会喜欢那么情况特殊的女人，还带个孩子？之前去酒吧，那二十几岁的姑娘都成堆往你身上钻。怎的？你有什么特殊癖好啊？我就喜欢黎曼这样的，怎么了？行吧。多多，多多。你有什么资格在不经过我同意的情况下私自给多多转院？如果他在路上出了什么差错，你负责得起吗？你能不能听我解释？老安是发现多多差点遇害，然后就转到了我们这里，给多多加药。多多的主治医生刘医生没说今天要加药。哦，那个刘医生是根据多多的情况临时调整。多多的主治医生根本不信，说：“谁派你来？有本事你弄死我！不说是吧？好，要不先把这管药给你打，你先给多多试试水怎么样？你敢吗？没有什么事我不敢的。我说，我说，是黄先生。”慌得很，他派我来的。他是觉得之前那个医院不靠谱，然后我们这儿毕竟是私人医院，安保会好一点。他也是想让你放心一点。那你怎么不接电话？跟那人打架，手机摔坏了，一直没有办法开机。后来想办法打开了，看到有很多未接电话，就拿备用机给你打过去了。对不起。我刚刚下手太重了，打疼你了吧？比这重十倍的我都爱过。老房子着火了。<笑>这个医院看着比别的医院都要好，一定很贵吧？你花了多少钱，我都转你。转什么转？也没多少钱。我还是要跟你说声对不起，今天发生了好多事情，再加上黄德汉跟我说你不是一个简单的人，然后多多又不见了，我一着急我就……这不怪你，毕竟咱俩这身份，难免你会多想。你不信任我也是应该的，如果你需要我离开，我也会。我不想让你离开，你不要走好不好？如果我哪儿做的不对，我跟你道歉。没有你，我真的不知道该怎么撑下去。那我就等到你不再需要我的那一天。你说是不是我太冒进了，才让黄德汉起了报复之心，要伤害多多？我倒觉得没那么简单。交代你的话都说了，按你的吩咐都说了，很好。这些钱你拿着，谢谢。黄德汉，这就是你背叛我的下场，你就等着黎曼整死。你好，你就是这的老板娘？对啊，这位小姐也是来玩的。
不是，我今天来是跟你谈合作的。姑娘们，都进来吧。快给老板问声好，老板晚上好。林小姐，我们店里最漂亮的姑娘都在这儿了，您看有没有您中意的？我就要他了，你们先下去。林小姐，你可真有眼光。她叫小小，可缺钱了，是个单亲妈妈，还带了个有先天心脏病的女儿，是为了给女儿凑够医药费才来的。那可真是太难了。那你们聊，我先出去了。林小姐，我能帮你做什么？我要雇你去勾引一个男人。我要雇你去勾引一个男人。对不起，林小姐，我没听懂是什么意思啊。想要艾琳和黄德汉这两个人一无所有，就得让他们先失去对方。也不用你真的去付出什么，你只需要去勾引他，让他爱上，再把他甩掉，你的任务就完成了。这是五万定金，事成之后，我会负责你女儿的医药费，再给你五十万。好，我可以做，只是我不够漂亮，怕我没这个能力。嗯对于男人来说，新鲜感总是不会一成不变的。你身上的青春，恰好是最吸引他的。黄德汉常在这个酒吧买醉，剩下的就交给你了。哎，真是废物，这样就被你老婆踢出公司了？什么老婆？前妻。老子跟林曼这个坏女人已经离婚了。好，好，好，前妻。哎，那个艾琳呢？之前死心塌地的跟了你三年，现在也不要你了。是我不要她了。都是疯子，一个个都想置我于死地。哥们儿，男人不能掉在相同的女人身上太长时间，不然啊，准得出问题。你什么意思？我的意思是。你该换点新菜了。太小了，大学生。妹妹好啊，你之前身边的两个女人，都是独立自强的女人，偶尔换点软玉温香，不更合适你吗？你看，你不上，可有人上了啊。妹妹，一个人呢，要不要？跟哥哥喝点酒啊！我没兴趣。还是个小辣椒啊！别喜欢。你放开我！我男朋友马上就来了。男朋友？谁是你男朋友啊？老子刚才看你半天了，你明明是一个人啊！他就是我男朋友我就是她男朋友，有问题吗？啊，误会，都是误会，我这就走。喂，男朋友，喝一杯吗？鱼上钩了，黄德汉果然上钩了。有必要多此一举吗？你不这样做，他也会走投无路。我不仅要让他把所有股权都吐出来，我还想让他尝尝被背叛的滋味。给你带的，打开看看。你怎么知道我今天过生日啊？你也不看看我是干什么的，就没有我查不到的事。那你怎么没查到我对芒果过敏啊？清纯才来，那我去换一个。谢谢你，很久没有人这么关心过我了。
。我突然想到，我妹妹也对芒果过敏。你还有个妹妹？她在十年前就失踪了，为了找她的下落，我才开始做赏金猎人。找了十年，一点音讯都没有。反倒干赏金猎人，干出成效。你怎么会是一个人？黄德汉已经上钩了，接下来我们该怎么做？不着急，先吊着他。他如果给你发信息，你就隔一个小时再回。他如果约你出去，前两次一定要拒绝，最后一次再答应。可是为什么要这样啊？不怕他跑了吗？放心，我给你最好的武器，就是对他全部的了解。男人嘛，得不到的永远是最好的。您好，为您推荐我们店的招牌甜点——芒果冰淇淋慕斯。啊。不好意思，我芒果过敏，还有别的可以推荐的吗？这么巧，方便问一下，你除了你女儿，还有其他的家人吗？为什么要问这个呀？没什么，随便问问。你要是不方便说就算了，是我太唐突了。我跟我的家人十年前就决裂了，所以不想说这个。没事儿，那我们说点开心的。嗯嗯，这个医生是我一个朋友，他可以给你推荐一个国内最顶尖的心内科的医生，给你女儿治病。你空的时候可以给他打电话。谢谢你，慢慢接。嗯、这就被黎曼打败了，想不到咱们两个人还是没躲过他。谁说我输了？这公司还有我的股份，只要我一天是股东，他黎曼就憋下好过。还有股份，不是都还赌债了吗？只要我一天不松口，他黎曼就别想把我给踢出去。那四百万，我会自己想法子。他想轻易的把我踢出公司，没那么简单。老黄，你不能不管我。公司把我开除了，我自己该怎么活呀？是你自己作死，你非得跟黎曼硬碰硬，自己把工作做没了，这怪得了谁啊？你不管我，总要管下自己的主意。我怀孕了。真的假的？你该不会用个假单据来骗我吧？黄德凯，你说的什么话？我需要用这个来骗你吗？就算单据是真的，是不是我的种？还有说，谁知道你身边有没有别的男人？啊、黄德凯，你个王八蛋！德汉哥哥，这是怎么了？这位姐姐是谁啊？好啊，黄德汉。我说怎么连自己的孩子都不认？原来是找了个新的。艾、啊、琳，你有什么意见冲我来，别伤害笑笑。王德汉，英雄救美，也不看看自己多大年纪了。我警告你，这事儿没完，咱们走着瞧。黎曼后来把孩子转这儿了，在三楼 VIP 病房。知道了。多多妈妈，多多的主治医生让你去他办公室一趟，说让你了解一下他的病情。啊，好，我马上就去。王医生上午就去分院会诊开会了，今天都不在医院。坏了，我大意了。你是谁？李曼，和我们聊聊吧。我跟你没什么好聊的。别动。
就站在那里。我怀孕了，你跟我说这个干什么？我现在失业、失爱，又没有亲人，你可以看在我们认识十年的份上。大柱，这又不是我的孩子，你可以找黄德汉啊。黄德汉那个王八蛋，他根本就不认这个孩子。或许你可以，我不可以。这是你自己种的因，你要使你的果。帮不了你。其实，我本来还想和你和平解决的，可你不愿意。艾琳，你别冲动。那就，艾琳，谁的孩子都不是。我接个电话。喂，黄德汉，你这个王八蛋，你在哪儿？艾琳把我们的孩子绑架了，你快来医院。说。我马上来，我临时还有点事，我先走了，就不能先陪你了。没事的，你去吧，拜拜。还会再见。让一下，我是孩子的父亲，让一下。你在干什么？都是亲生骨肉，果然还是多多对你来说，是吗？不是艾琳，你要找黄德汉，人我给你找来了，你别冲动，把他放下。你刚刚有跟我好好说吗？让他跟我结婚，剩下我肚子里的这个孩子，否则我就带着多多一起下地狱。艾琳，这样，我把总裁的位置让给你，你把他放下，好不好？艾琳，不要伤害我的孩子，把他放下。多多是你的孩子，那我肚子里的这个就不是吗？我一年前。快，你打掉的那个也不是吗？阿林，你先别激动，你先把多多放开，咱们有什么话可以好好谈，不是吗？我娶你，跟他离婚之后，我就娶你。少糊弄我，我还不了解你。现在就跟我领证，把你名下所有的财产都过户给我肚子里这个孩子。阿林，我跟黄德汉已经离婚了，他现在就能娶你？怎么，你不愿意？那我就只能带着多多一起走了。多多，阿林阿姨，你要带多多去哪儿？去游乐园吗？多多，你醒了。阿林阿姨，之前在发布会上你把我推倒，一定很内疚吧？所以你今天是来给我道歉的，对吧？我原谅你了。阿林阿姨，你手上怎么拿着刀啊？这个是削给我吃的吗？你以后一定是个很温柔的妈妈。多多，你没事吧？妈妈，我没事。我不配做一个温柔的妈妈。怎么了？刚才接到报案，说有人行凶。保安大哥，刚才我们闹了些误会，现在这都已经解决了，没事了，没事就行。好，都别看热闹了，都散了吧。散了，散了。艾琳，看在你也快当妈妈的份上，我就不跟你计较了。我跟黄德汉已经离婚了，以后你们不管要结婚还是要生孩子，那都是你们自己的事儿，别来骚扰我们母女。多多，黄德汉，你做个人吧。我送你回去。多多，对不起，阿姨，你说什么？多多，你好好休息，爸爸明天再来看你。爸爸再见。妈妈，我好想你。没事就好，多多。可是，你刚刚为什么还要假装听不到呢？这样他们才会对我放松警惕，不是吗？老公，你看我给咱们宝宝买的衣服怎么样？你决定就好。小小，老公你去哪儿？小小，小小，这几天怎么不接我电话？德汉哥哥，既然你已经有老婆了，那我们就分手。他不是我老婆
。总之，我很难跟你解释，但是你要相信，我爱的人只有你一个。那好，那你把你身边的这些女人全部甩掉，跟我结婚，我就相信你。还说只爱我一个，男人的嘴骗人的鬼，谁信谁后悔。老公，你干嘛呢？小小，你听我跟你解释。小小，都是爱林志坏女人坏了我的好事。老黄，你说咱们什么时候去领结婚证？领证？领什么证啊？结婚证啊！我肚子里的孩子生下来是要上户口的。我跟李曼刚签完离婚协议，这手续还没走全呢，你着什么急啊？我看你根本就不想跟我结婚吧？今天在商场里面，那个女人是谁？你说呀！好啊，黄德汉，你要是不跟我结婚，我就把所有的事情都抖落给公司的高层和警察。这些事情不光是我一个人做的，我可是个孕妇，不一定会做的。你呢？什么？艾琳他要自杀了？对，当时黄德汉也在场，是他报的案。不对啊，我们上次见艾琳的时候，他还闹着跟黄德汉结婚领证，为母则刚，怎么转眼就自杀了？这不对劲。我也觉得不正常。所以让人去调查这件事了，有什么结果我会跟你说的。黄德汉可不是什么省油的灯，我总觉得他跟这事儿脱不了干系。女中一定是炸弹在身边，是不是让你不安心？放心吧，有我在呢。你的手怎么了？快让我看看。不小心刮了。你这得打破伤风啊！还好没出院，我带你去。我没事，有你这份心。我就算受再重的伤也值得。哎，我说你们这些当家长的，让我一个叔叔带多多去看病，你们在这搂搂抱抱，多多，你说他们过分不过分？王二叔叔，我马上就能出院了，你一定要求找安叔叔，让他们俩请你吃顿好的。爸爸，多多，爸爸带你去吃好吃的好不好？多多，你马上要过阳历生日了，对不对啊？对，还有五天。爸爸之前做的不好，感觉对多多有很多亏欠。马上是你的生日了，爸爸想为你补一个隆重的生日宴会，你觉得可以吗？可以让我想想吗，爸爸？我想跟妈妈商量一下。好，爸爸跟你说一下计划。爸爸首先要上台讲话。这时候呢，你要跟爸爸呀亲密一些。嗯。中午的没吃饭，好歹吃点。好了，我答应你，等我跟李曼那边手续办完，我就跟你举行婚礼，好不好？真的，当然是真的。趁你身子这两天还能活动，过两天我带你去露营，让你好好玩几天。这才说得像句人话。哎，你呀、啊，之前为我付出那么多，还怀了两个孩子，之前我觉得对你实在太亏欠了。以后我会好好补偿你，好不好？老黄，我终于等到这一天了。为了确保万无一失，看来这次要亲自动手。亲爱的，怎么到了？老黄，这里的星星好漂亮呀、啊。你喜欢就好。你说咱们的孩子会像天上的星星一样看着我们吗？但愿吧，宝贝。你马上就要去和那个孩子团聚。你什么意思啊？我的意思就是，小心。哈<笑>多多。你喜欢过生日宴会吗？不知道，但之前爸爸和艾琳阿姨做的那些害妈妈的事，我忘不了。傻孩子，你不要听他们的。过生日呢，就要以你的开心为主。妈妈，我想去这个生日会。多多，要不我们先睡，生日的事儿我们明天再说。人在晚上冲动的时候，容易做错误的决定。好，妈妈晚安。
vã.喂，还没睡吗？还没睡。今天黄德汉去学校门口接嘟嘟，还说要给他举办一个什么生日宴会。这有什么问题、啊？听着是没什么问题，但是他突然大张旗鼓的搞生日宴会，肯定是为了营造好爸爸的形象，为回公司做铺垫。那你让多多拒绝就行了。但是多多想去，我也不知道这孩子在想什么。毕竟是他生日，还是要尊重他的意见。这么晚了，你还没睡吗？已经在床上了，就是想听听你的声音。你想听我说什么呀？说晚安吧。好，晚安。晚安。就一个女孩的生日会，有必要请这么多人来参加吗？你懂什么？这女孩的爸爸是之前老上热搜的月华集团总裁，报道他们家的事情可吸引流量了。原来如此，那我以后也要好好拍两张照片，蹭个热点嘛。多多，一定要参加生日宴会吗？你要是想走，妈妈随时带你走。宝贝，爸爸给你的衣服换好了吗？黄德汉，你给孩子穿这种衣服又紧又扎，还有高跟鞋。外边那么多记者在拍，不得穿得漂亮一点啊？原来是有媒体，怪不得我说你突然这么好心要给多多办生日宴会。没关系，妈妈，我穿。今天是多多的生日会，她打扮得漂漂亮亮有什么不好的？再说了，我今天不想跟你吵。外边那么多人等着，你不想把多多的生日会搞砸吧？多不吉利啊！抓紧时间换啊！多多，不用勉强。妈妈不勉强。我要送爸爸去大理再走。黄德海，你过分了！多多还这么小，你要应酬你自己去，别打着孩子的旗号。今天多多是主角，这怎么能叫应酬呢？你穿这样的衣服，穿这样的高跟鞋，你自己试试。你看这么热的天，让小孩穿这么复杂的礼服，这不纯粹折磨人吗？一看就不是什么好爸爸。黄总，一会轮到您上台讲话，然后是多多小姐的舞蹈展示，这流程没有问题吧？没有问题，黄德汉，你把多多当什么了？展示工具吗？搞生日宴会当然要展示一些东西啊！再说了，我带多多经历世面，对他长大以后是有帮助的。多多，我们不在这儿了，妈妈给你过生日，走，回家。你们，今天有多少记者拍照你也看到了，你要是把孩子带走，对孩子未来的名声有影响，那你就尽快走。妈妈，别骗我。下面有请多多小姐的父亲，咱们月华娱乐的副总裁黄德汉先生上台讲话，大家欢迎。大家好，欢迎大家来到我女儿黄多多十周年生日宴会。三年前，我的女儿因为意外事故导致耳朵失聪，她是一个可怜的孩子，我带她四处寻访名医，但却没有治好。真可笑，你带她寻访名医，把我做的事情。倒是一点不剩，全搁他头上。我为此感到非常痛心，但是多多没有放弃自己，他的学习还有才艺，在班级都是名列前茅。当然，这也离不开我的教育。下面就有请我的女儿黄多多给大家带来舞蹈展示，来。多多,多，你怎么不跳啊？爸爸，我想跟大家说两句话，请把话筒给我。大家好，我想跟大家说两件事。第一件事就是我的耳朵恢复正常了。多多，你说什么？我说我的耳朵听见了，爸爸，不用再打手语了。你们可能特别想知道我是什么时候能听见的。这就是我要说的第二件事，就在我经历生日那天。我爱与阿姨舌头要开始打码的时候，我恢复了听力。好家伙，我没听错吧？早知道他有小三，没想到他跟小三合谋起来害死原配。就这，他还有脸出来给孩子办生日宴会啊？多多，不要胡说八道，快下来！我没有胡说八道，因为你说的每个字，不但都被我听到，还被记录下来了。你打算什么时候让他消失
。华南都州，这绝对能上热搜。就是，这家人从来都没让我失望过。这黄德安可真是，得亏孩子机灵留了证据。小孩真聪明。小孩子的话是不可信的，他今天身体不舒服，生日也不到此为止。小孩子的话才应该当真吧？撒谎的都是大人。你还是不是人啊？还在那装好吧？还利用孩子出来做戏？保镖，警察。他们都不敢出去。哎，走，你走，走，走，走，走，快走！妈妈，妈妈，我的孩子，我的孩子去哪儿？我要妈妈，我要妈妈！你给我闭嘴！把他嘴给我堵上！这，他可是你女儿啊，黄总。他今天表现有把我当爸爸了，别跟他客气。是。喂，黄德汉，放了多多，你欠的钱可以一笔勾销。说什么？我可是孩子的亲生父亲，不愧是你教出来的女儿，连自己的亲生父亲都出卖，我看就是被你惯坏的。黄德汉，你放了孩子，一切好说。我告诉你，作为孩子的亲生父亲，我要好好管教他一段时间。我要好好管教他一段时间。喂，接到你电话我就来了，是多多出事了吗？对。刚才人太多了，黄德汉趁机把多多抓走了，还威胁我说，让我以后都别想见到多多了。怎么办？别着急，一切有我。多多手表有定位，咱们先查一下。有道理。什么？多多在生日会现场当众播放了之前黄德汉和艾琳的录音。敢狗入囚像是大忌呀、啊！黄德汉狗急跳墙不一定会发生什么。怪物。他之前这么提议的时候，我应该拦住他的。怎么办？黄德汉不会伤害多多吧？别自责，咱们现在就说接下来的事。我觉得多多毕竟也是黄德汉的亲生女儿，应该不会伤害他。不过据我猜测，黄德汉下一步应该会利用多多向你要些什么。如果你能打电话跟他谈条件的话，他提出什么要求，就向多多问。有道理，我知道，我知道他还有个私人号码，我打一下试试看。他不接呀、啊！喂，黄德汉，你不要伤害我女儿，你要多少钱我都给你。我不在乎你那点钱。那你要什么？只要你说，我都照办。什么都可以。那好，我要你把月华总裁位置让给我。黄德汉，这是我家几代人的心血。你真无耻，竟然利用女儿这么威胁我！你也一样，你有什么资格说我吗？生日会的事儿，不就是你利用多多让他找事的吗？我好，这么大的事情我好好考虑一下。只要让出总裁的位置，你就能把多多还给我是吗？对，你开发布会正式宣布把总裁的位置给我，多多我立马送还给你。好，明天你带着多多，我们公司见。我猜黄德汉的目的应该不止这些，不过明天我就在你公司附近，不用跟他说话着。只要能让多多回到我身边，让我做什么我都可以。我今天把大家叫过来，是有一件事想要宣布，因为我个人原因，无法再继续担任月华公司总裁一职，经由董事会决定，月华公司的总裁一职由黄德汉先生担任。请问林曼女士，曾经网络热搜说的您的女儿多多在生日会上曾对外宣布黄德汉先生和艾琳女士曾经合谋谋害您的事，确有其事吗？是否和您今天宣布卸任的事情有关？你要是敢说错一个字，就别想见到多多。那件事是个误会。据知情人士透露，听说那个录音是您用 AI 合成的，您是想利用自己的女儿来报复前夫，对吗？听说您精神上有问题，是不是现在已经在吃抗抑郁？李总为了扳倒黄总，竟然连女儿都可以利用。豪门里哪有什么亲情啊？这些事是你设计的吗？好把我名声搞臭，彻底断了你的后顾之忧，是吗？对呀、啊，彻底搞臭。所以你想见女儿的话，乖乖配合我的表演。表演什么？表演你是个神经病。想见女儿，想想多多。黄德汉，你这个人渣！快来人！我杀了你，黄德汉，你还我女儿！
对不起各位，他早上出门忘记打药了，快给他打药！不要给我打针，我再也不打针了。各位，不要，我没有病。我的老婆患有精神病，很严重的抑郁症，所以他才选择把公司交给我。从今天开始，月华公司将由我担任总裁，大家一起为月华效力。老婆。没想到你演技真不错呀，啊，老婆，睡一觉吧，睡一觉就没事了。小姐姐，我今天迟到刚,刚来公司，今天发生什么事了吗？刚才别提多热闹了。李总开会说要把总裁的位置交给黄总，是因为黄总说李总现在有严重的精神分裂症，就是之前网上传的生日会的录音证据，全都是他伪造的。那李总现在在哪儿呢？要不说热闹了，会议进行到一半，李总突然发病了，然后被黄总带来的医生打了一针，然后就带走了。啊老婆，醒了。将计就计，果然有用。多多十有八九应该被关在这里，刚好看看他到底想做什么。我们已经离婚了，别叫我老婆，我嫌恶心。我们虽然签了离婚协议，但是我们还没有领离婚证，所以你别忘了，从法律层面上来说，我还是你老婆。我已经按照你的要求把总裁的位置让给你了，你还想要干什么？多多在哪儿？还给我，我要带他回家。多多也是我的女儿，我肯定不会伤害她，但是我肯定不会轻易告诉你她在哪儿。你出尔反尔！别着急啊，我还没有吃晚饭呢，不如你先陪我舒舒服服的吃完饭，我一高兴，或许就会告诉你多多在哪儿。看来事情比想象的还要复杂，紧张，拆账。你别太过分！怎么，这就生气了？我只不过想让你尝一尝这些年我是怎么过来的。软饭不好吃吧？怎么，还想打我呀？来，打，往这打。<笑>我就是想让你知道我这些年是怎么过来的，但是我提醒你。你要是让我不高兴的话，那多多你这辈子都别想见到了。坐下，吃饭。我不想吃。好啊，那我就亲自喂你，我亲爱的老婆。你是想自己喝，还是让我喂你喝？那你舔吧，还好给他手机充了定位。知道我这些年最讨厌你哪一点吗？就是你让人特别生气，你一次一次的挑战我的底线。现在你竟然连和女儿一起想真夸我，那你就别怪我狠心。明明是你跟艾琳想要我的命，为了骗吧，瞬间害我意外死亡，现在还倒打一耙。跑啊！你不是很能跑吗？怎么不跑了？还是说你想找你那个小情人来救你？我告诉你，今天就算天王老子来了，也救不了你。还有啊，忘了告诉你了，我在海市精神病院给你订了一间最贵的单间病房，你这辈子呀，就在那里余生吧。老婆，这是我在精神病院给你安排照顾你的保姆，你们可以认识一下了。哼，请问你找谁啊？请问这是黄德汉先生的家吗？啊，这之前是的，不过前两天黄先生把这房子卖掉了，几天前就搬走了。好，收到。李姐，我出去一趟，明天回来
，给我把他看住了，吃喝别短了他，可以在屋内活动。知道了，黄先生。信号屏蔽器二十四小时开着，如果在送他去精神病院之前出了什么岔子，我唯你失误。是是。还好有后人，对熟练的抄走的密一般屏蔽器对他是没有。希望西哲能快点找到。不许说话！大姐您好，我是社区的工作人员，麻烦您填写一下户主信息，支持一下我们工作。我没在这儿住，等晚上户主回来再说。应该就是这里。大姐，我刚才看房子楼上有火光，别是着火了吧？得进行安全检查。我进去看看。哎哎哎！你这人，哎，你怎么没经过允许就跑人家家里来了？你是来找事儿的吧？说，谁让你来的？大姐，这不是误会吗？我真是社区工作人员，我这就走。少给我玩什么花招！我看书。你绑着我，我怎么看？给我老实点儿！喂，安西哲，是你吗？是我。我就在这房子附近，千万别打草惊蛇。等我来救你。我抓进精神病院，西哲救我！妈妈，我在呢。你看，我已经救你出来了，怎么安全了？都怪我，我本来以为可以将急救急救出多多，结果非但没有救出多多，还差点中了他的圈套。不怪你，他做了万全的准备。我也有点掉以轻心，差点把你弄丢了。没用的是我。怎么会？要是没有你，我早就被抓进精神病院了。放心吧，后面我会帮你把多多救出来的。那接下来我们应该怎么办？说到这儿，正好告诉你一个好消息。什么好消息、啊？艾琳没死。这几天肯定没吃东西，什么也别说了，先吃点垫垫。先不着急吃。你刚说艾琳没有死，到底是怎么回事？事发第二天，我就让人去艾琳睡崖的山下去搜查，结果并没有发现尸体。当时我就断定，艾琳可能是被附近的村民救了。然后呢？我就让挨家挨户去寻找艾琳，最后在村里的卫生所找到。后面我把她带出来。就安顿在王医生那边的私人疗养院，命是保住了，但孩子没有。这世上没有什么比失去孩子的母亲更强大。提醒你一下，他跟之前不大一样。遭遇那么大的变故，谁还能跟以前一样呢？进去看看就知道。艾琳，我来看你了。这是艾琳，她怎么？忘了跟你说了。因为他，因为我滑下山崖的时候，脸被树枝划伤了。没关系，现在整容这么发达，会修复的。你是来看我效果的吗？我没这么无聊，我们毕竟相识一场。你不恨我？我恨过你，只是我知道我现在应该恨的人是他。没错，他害得我两个孩子都没了。你应该这么想，孩子可能是来替你挡灾的。让你远离这个人渣，你还不如骂我。你
这样我就不用内疚了。让你内疚对我有什么好处？你还不如养好身体。我们想想后面应该要怎么做。毕竟我们现在有共同的敌人。我现在已经是残兵败将，已经没有力气去战斗。反正黄德汉已经以为我死了，我只想过平静的日子。谁不想过平静的日子呢？要不是为了多多，我也不想跟他斗到现在。我甚至。把公司总裁的位置都让给了他。什么？那可是你家几代的心血。黄德汉把多多绑架了，我现在找不着孩子在哪儿。我需要你帮我。为什么会这样？多多是个好孩子，十年后一定是个很温柔的妈妈。你愿意帮我吗？不行，我帮不了。你快走吧。其实，我知道大学的时候，你不是真心实意把我当朋友。什么？你都知道？恭喜你啊，艾琳，刚毕业就接了月华公司的 offer。听说是你那位月华的千金小姐朋友帮你安排的。是啊，我告诉你们，就要找那种有钱人家的大小姐，他们都缺爱，不管你是真心还是假意。只要让他觉得你是他们的朋友，这以后的前途不就都有了吗？<笑>那你还不恨我？你明明知道我在骗你，还让我待在你身边十年。因为，我永远记得在我最无助的时候，你对我的微笑。你好好养身体，我改天再来看你。等等，我要怎么帮你？艾琳，你不用勉强，孩子的事情我自己想办法。之前终究是我对不住你，就当是补偿。以后我们就两清了。艾琳，谢谢你。那你先好好养身体，多多的事情，我们慢慢想办法。后面有什么打算？艾琳可以先休整，我手里还有一张王牌。你的王牌是我吗？不是你。这就是你说的王牌，这就是我之前跟你说的女孩。那你聊完了，我再联系你。妈妈姐，怎么感觉那个女孩经常牵过？妈妈姐，黄德汉也太过分了，接下来我们该怎么办呀、啊？黄德汉手里有月华大部分的股份，还有总裁的身份，我们没办法轻易动他。我们现在要做的就是让他一无所有，你就按我说的做。什么？你说你是星城首富，林氏集团的大小姐，之前怎么没听你提过呀？之前不是怕你只喜欢我的钱吗？你也知道，我们这些有钱人家的孩子还是比较忌讳这些的。宝贝，那你现在怎么？现在我看你还是对我有几分真心的，而且你现在好歹是月华集团的总裁，有点实力，我也不怕跟你说这些了。林小姐，这些包都是当季的新品，您看喜欢哪一款，我为您介绍。除了这个男士皮带不要，其他的都给我包起来。谢谢林小姐，我现在就帮您包起来。这卡里有一百万，作为你扮演富家小姐的道具和酬劳。你要让他相信，你就是星辰林家的大小姐，能随意挥霍一百万的那种。等鱼上钩了，我们再慢慢收网。喂，王总，啊、哦
，有生意啊，好久没有联系了。好，那我现在就过去。宝贝儿，谁的电话？啊，就是我们一个生意伙伴，他是做古董名画生意的，只是生意上的关系。你要是不相信的话，要不然你陪我一起去。不是不信任你，我这不担心你的人身安全吗？那我送你过去。那就谢谢林小姐了，我们合作愉快。宝贝，你刚才跟他买的是哪幅画啊？我买的是那幅，一个亿，还算值吧？不，不是，这这幅画啊，嗯，一个亿。买家里啊？谁买家里啊？这幅画可是当今最火的艺术家蓝玉的作品，他的作品在市场上有价无市，一倒手就是数倍的利润。这么赚钱？怎么了？你有现金？我也不太懂艺术，可以先了解了解。正好，这个老板在招合伙人，你看看。有钱，我们一起赚嘛。曼曼姐，黄德海已经上钩了，他给了我十万块钱，让我做名画投资。十万？没想到黄德海在感情上能随意背叛无数女人，却在投资上如此谨慎。一周以后，在我给你那一百万里。花二十万给他，就说是连本带利赚的，白给他呀！放长线钓大鱼嘛，总要给些鱼儿。以我对他的了解，等他尝到甜头以后，一定会追加投资。到时候无论他拿出多少钱，你都以太少拒绝他。为什么？他现在手里没有现金流，如果要追加投资，只能卖股份。而我的目的就是让他把月华的股份全部。宝贝儿，二十万，数一数。不用数了，我相信你。来，那个宝贝儿，我再用这二十万给你投一波怎么样？可算了吧，这次我的合伙人还是勉强带你玩一次。你天天拿着仨瓜俩枣的往我这儿扔，我们可没空陪你过家家。那你说个数，投多少才行啊？你要是能投一千万，我就帮你说说好话，勉强再带你玩一次。一千万？可是我现在没有那么多资金周转。这还不好办？你不是有公司股份吗？把股份卖了不就行了？还得卖股份呢、啊。你看，我带你做的是翻倍的买卖。你到时候有了钱，把股份再买回来不就好了？我还有事，还有忙，你想好了给我打电话。哎，小小。黄德海已经答应投一千万了，他应该准备卖股份了。这是他给的一百万定金。可然不出我们所料，看来我们要尽快收购他卖出去的股份。我今天会再给你打一千万，等这一千万到账之后，连同我给的一千万一起打到他账户上。给他这么多啊？要不然我们见好就收吧。不用，黄德汉在公司股份市值有五千万，我要让他全部吐出。这一百万，你拿去给你女儿治病吧。不，我不能要。你已经帮我解决了医药费，我不能再。本来就答应给你五十万的，剩下的钱是后续的护理费。你女儿还小，后面用钱的地方还很多，你就拿着吧。你也不容易。谢谢你，曼曼姐。对了，一直没见过你女儿，今天正好有空，我们一起去看看她。
，孩子真是乖的。像小林这么懂事的孩子，他爸爸竟然舍得不要他，太不是人了吧？小林是我十八岁跟初恋男友交往不慎怀上的，那个男人知道我怀孕之后，跑得比谁都快。那你当时父母应该也不同意留下这个孩子吧？我妈妈英年早逝，我爸爸娶了一个后妈，他还带着一个比我还大的儿子。他算是我哥哥吧，但是我哥哥对我很好。不过我后妈，她是一个传统封建的女人。自从她知道我未婚先孕之后，她就一直逼着我打胎。我不打，她就逼着我爸把我赶出家门。这么小还要带孩子，你一定很辛苦吧？虽然说。离开原生家庭，我不后悔，但是我还是很想亲人，尤其是我哥。我俩虽然不是亲生兄妹，但是我哥对我特别好。听说他知道我离家出走之后，还一直找我呢。他在十年前就失踪了，为了找他的下落，我才开始做赏金猎人。找了十年，一点音讯都没有，反倒干赏金猎人，看出成效。小小。你现在二十八岁，你讲的是你十八岁离家出走的事情吗？是，整整十年了，会这么巧吗？对了，小小，你或者你哥身上有没有什么印记，是可以让人一眼看出来那种？一眼看出来的，胎记，我有胎记。说到这儿，我俩还挺巧的。虽然没有血缘关系，但是我跟我哥身上都有一个月牙形的胎记。我是在胳膊上，我哥好像是在后背，是吗？嗯。我回来了。我在洗澡呢，饭我做好了，就在桌上，你快去吃吧。我们身上都有月牙形的胎记，我在胳膊上，我哥在后背肩膀上。嗯，要不要趁机去确认一下？但是不好吗？如果他看你，应该不要紧吧？你干嘛？这话给我问的吗？不声不响进我浴室，偷看我洗澡？谁偷看你洗澡？我是来给你送浴巾的，反正你也淋湿了，不如一会儿一起擦干吧。是是月牙太近，还是多少些线索在下结论呢？我后背是长什么东西了吗？怎么你一直在干？没什么。我是看你这些疤，受伤的时候一定很疼吧？不疼，有你关心，这些疤痕好像就有了意义。多多的下落有消息了吗？目前我们定位了好几个区域，我已经派手下去查了。你说他们会不会把多多送出海城？应该不会，黄德汉。现在是公司最大的股东，他肯定不会把多多送出他管辖范围之外。接下来，我们就让小小加速计划，让黄德海尽快卖出股份。只有我成为公司最大的股东，他才会拿孩子做交换。你放心，之前他们卖出的股份，我们已经收入囊中，就等着这个赌徒 all in 了。什么？这次又不带我玩了？为什么呀？不为什么呀？还不是因为嫌你给的少。不是，我上次投的可是一千万呢、啊。我们这次做的是古董生意，人家都是以亿为计量单位的，谁看得上你那点小钱？那你说，这次我要投多少才可以？最起码是人家的一半，五千万吧。自从黄总接任了月华的总裁一职后，公司的业绩就出现了断崖式的下跌。员工的工资也已经超过三个月没发了，这样的情况，请问黄总有什么解决方法吗？这不也才三个月，大环境不好
，大家可以理解吧？那员工也要吃饭呢。我现在跟一位大客户进行深度合作，不出半个月，咱们月华集团将有一亿资金注入流动。我看未必。李总，您的身体恢复了。我本来就没病。是黄德汉为了侵吞月华，以我女儿的性命作为要挟，强迫我卸任。我女儿的性命现在还在他手里。大家别信那信口胡诌，他就是个疯子。一个疯子的话是不能信的，对不对？那真是可惜了，以后公司就要由一个疯子来管理。你说什么？我现在占股百分之七十五，你应该看得懂这份确认书吧？这不可能。黄先生的比例占股是百分之零，那么你现在的身份跟普通员工没有什么区别吧？你什么意思？我没什么意思，只是我以最大股东的身份告诉你，你被开除了。你们，你居然敢玩我！麻烦两位先生。把黄总所有的私人物品打包干净，一起扔出公司。好的，李总。放开我！你们，我想见东东了，是不是？放开他！什么？五千万？这可是我目前全部的身家。前两次的钱我都给你赚回来了，你怕什么？还是说你不相信我？那就当我没说。潇潇，你别生气啊。总得给我时间准备准备，不是？行吧，那你准备好了联系我，你可要想清楚，这次是三倍的收益，你这钱一赚，一辈子都不用奋斗了。你掂量掂量吧。黄德汉已经把五千万都转给我了，他是不是已经把手里的股份都卖掉了？托你的福，我的股份。都拿回来了，那就太棒了。那五千万我还是转到你的卡上，我的任务就算完成了。不急，小林的手术排期不是还要等半个月？再等等，我们的重头戏马上就要上演。放开他！看在你是多多父亲的面子上，如果你把多多安全送回来，我可以考虑分你百分之十的股份，保你后半辈子无忧，可以吗？果然啊，多多还是你的软肋。我告诉你，月华我不要了，股权我也不要了。你什么意思？我鞠躬尽瘁的为公司奋斗了数十年，我最后得到的是什么？啊！我告诉你，马上就会有个富婆来投资我，到时候我再开家公司跟你斗。还有啊，我就是不告诉你多多在哪，你这辈子。都别想见到他，<笑>把他拖出去。你怕是很快就要失望了。少喝点儿。虽然我们计划万无一失，但我还是担心。黄德汉临走前跟我说，让我这辈子都别想再见到多多了。怎么办？都是当妈的。不过你放心，有我在，我肯定帮你把多多抢回来。对，没错，我不能自乱阵脚，我还有多多，我还有多多。我先接个电话。喂，王医生。什么？小林发烧了。好，我现在就过去。慢慢接，我不能陪你了。小林发烧了，我现在就找那个跟你一起的那个帅哥，让他过来接你啊。没事，怎么？你小心啊。慢慢，你怎么喝那么多酒啊？慢慢，你叫我什么？慢慢，<笑>好好听。你能再叫一次吗？慢慢，喝醉了。我没醉。你看啊，我能认得你是谁？你是安西哲对不对？你长得好帅啊！你
你能当我男朋友吗？这是你先点的火。醒了。我昨天晚上喝多了，如果说了什么胡话，你别当真。所以，你昨天跟我表白，也是胡话。我一会还要去见小小，你先出去。哎呀，林曼。到底什么时候才能正视自己的心？曼曼姐，我已经按照你说的给黄大汉下套了。什么？我可是投了五千万，这就全部亏了？做生意嘛，亏了不是很正常的。你给我起来！我可是把全部身家都投进去了。你先别着急嘛，我家人过两天就来海城了。到时候让我爸给你投资开个公司，不是很容易的事吗？真的吗，宝贝儿？太棒了！黄德汉已经认定我家会投资他开公司，这两天他不停的在找投资人给他入股，下周他就要开签约仪式了。他现在一定高兴坏了，爬得越高，摔得越惨。妈妈，你怎么来了？我还有话要说，你怎么就走了？那我先走了。哎，不用，都是自己人。那你有什么话，就在这儿说吧。那我就说了，明白？你能做我女朋友吗？你能做我女朋友吗？妈妈姐，这么幼稚的大帅哥，直接答应，怎么在这个时候说出来？我只是想名正言顺的保护你。我现在没办法贸然回答你，这样对你不公平。我……哎呀，我懂，我理解。帅哥，别花心，我来劝他，他只是担心孩子。以我对他这段时间的了解，他对你还挺上心的。你怎么知道？你忘了，酒吧那次是我叫你去的。我看过他的微信，你是他唯一的手机置顶。你说你对他重要不重要？真的吗？那当然。我、啊、还不知道你的称呼。我叫小小。我知道现在这个情况，多多还没有找回来。不应该说感情上的私事，是我太鲁莽了，对不起，妈妈。是我要跟你说对不起，只是我暂时还没办法开启一段新的感情。我可以等，多久都行。你还记得我跟你说我一直在找我的妹妹？我还没有进一步验证，难道她自己发现了？我可能真的找到她了。有件事我还没有告诉你，小小也是从小对芒果过敏，所以你早就知道。不是，我没有确切的把握，我怕说出来让你空欢喜一场。我现在就去。你别急，我能理解你找妹妹的心情，但是你先听我说完。她跟之前长得不一样了，难怪我第一次见她没有认出来。她跟我说过你家的事儿，也跟我提过你这个哥哥，但是她一直对你妈妈有成见，所以这是。你一直找不到他的原因，很大一部分是因为他不想让你找到他。我妈当初非要把他赶出家门，我极力阻拦。哎，终究还是我们母子对不起他。可我们现在已经不在。没事，找机会我再跟他说。各位投资人，大家选择信任我，是我黄德汉的荣幸。相信我们一定可以携手，共创海城商业的新帝国。好、啊。不过，这离原定的签约时间已经过去一个小时了。黄总，您说要投资您的新城林家的大小姐，什么时候呢？就是啊，你是骗人的吧
，路上哪能啊？我给他打个电话，看看他到哪了。喂，小小，你到哪了？这人现在都到齐了，大家都开始怀疑我的诚意了。这还不好说，你把免提打开，我一句话就能帮你解决。大家好，我根本就不是什么临时千金，我骗了黄德汉所有的钱，我现在已经出国了，他现在一无所有，你们可以尽情打他了。什么意思？我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们解释。我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们解释，我们我现在一无所有了，我只有你了，曼曼。你现在的样子，真让我恶心。我恶心？你天天高高在上的样子，你不恶心？我现在变成这个样子，都是拜你所赐。没错，小小的出现，从头到尾都是我安排。怎么样，满意吗？你可算计我！只能你算计我，我就不能以牙还牙？我杀了你！你我,我的背！忘了告诉你，从你那儿逃出来之后，我学了跆拳道和散打，我再也不是那个任你拿捏的林曼。我告诉你，李曼，我还有一张王牌没有对你用，多多的下落。你不想知道了是不是？要不是因为多多，你以为我愿意站在这儿跟你废话？我现在给你开出一个条件，只要你愿意把多多还给我，我可以给你个体面的养老金，这是我对你能开出最好的条件。<笑>李曼啊，李曼，告诉你，你就是给我再多的钱，我都不会告诉你多多在哪儿，就是要让你尝一尝。看你能不能活到那时候！曼曼，别打了，为了这么个渣男，当然自己不值得。别忘了我们的计划，他现在穷途末路，一定会去找多多的。我不能冲动，我们还要顺藤摸瓜。爸爸，你怎么了？还我怎么了？我能变成这样，都是拜你那个妈所赐。我现在已经受疯了。那我我还能见妈妈吗？你还想见你妈？你下辈子！我告诉你，我现在已经养不起你了。但是我什么声音？好像是信号提示。这是我之前安装的窃听器，可是很久没用了，怎么会有声音呢？窃听器，你看这张照片，这个是多多生日会那天的照片，他一直抱着这个玩偶，我把窃听器装在这个玩偶里面的。我来试着恢复通信。你们来找我，我就知道我该兑现我的诺言了。说吧，该怎么帮你？没想到他竟然答应的这么快。凭他现在的脸，黄德汉肯定认不出来。我们现在唯一的方法，就是让他假扮 M 国的买家，看看能不能骗过黄德汉。一会儿进去了，不要轻举妄动，听我的指令行事。嗯，知道了。你就是 M 太太？是我。你也知道这种事情，我不好露脸。波董，钱带了吗？两千万酬谢金，一个字都不剩。
，安慕太太出手真阔绰。我看照片就很喜欢这个孩子，所以领养金额一分钱都不少，各有诚意吧？诚意肯定是有的，这毕竟多多也是我的亲生女儿。那我们就一起喝一杯，庆祝成精。好。你带的戒指，强叫安眠药，只要你想办法把这个药给他喝，我马上就算成功了。宝贝，宝贝，我是妈妈。妈妈，我是在做梦吗？为什么你的声音会从这里面发出来？宝贝，我们先说要紧的，你去看看爸爸睡着了没有。爸爸睡着啦。很好，宝贝，你看看窗外，你的房间周围有什么？外面很黑，我看不清，我只知道我们这里挨着海。多多，你别着急啊，妈妈在想办法了，妈妈会来救你的。妈妈，你要快点，我怕晚了。什么意思啊？今天爸爸说要给我找个新妈妈，他们下个星期就要来了。妈妈，你要快点来救我！喂，喂，多多，多多，喂！黄德汉这个王八蛋，他竟然为了翻跑，要把多多卖了！你别着急，据我了解，那种所谓的领养，双方之前都是没有见过的。什么意思？你还记得艾琳吗？她答应过我们要帮忙。等一下，你没有见过多多吧？我把多多带过来，让你见一下。见着查找。多多，以后她就是你的妈妈。多多你好，我有妈妈，她不是我妈妈。多多，你就认命吧，她以后就是你的亲妈妈，她比黎曼有钱一万倍。叫妈妈。有钱我也不要，多多，等等，多多，你好好看看我，没准我们之前就认识了。是艾琳阿姨，我替你妈妈来接你，跟我走吧。艾琳，好久不见。喂，喂，喂，艾琳，你没事吧？怎么了？怎么办？艾琳联系不上了，她会不会出事？喂，黄德，你到底要干什么？李曼呢？你真是有能耐，能把艾琳这个我已经杀过一遍的女人给救回来。你别乱来，黄德汉，你想多少钱我都给你。这么大方，那就单独来跟我当面说吧。我等你。多多，快！李曼，你以为这就赢了吗？你们都得死！你小子就自己死，不要拉着我们！干什么？小子！你们最终还是我赢了呀！什么？黄德海，我们心中就可以起死回生的。二林，二林，你怎么这么傻？是我告诉你，我早在疗养院的时候就被查出得了癌症，我本来就时时无端了。不要自责，不要，艾琳，妈妈，下辈子我们还能做好朋友吗？艾琳，艾琳，艾琳，艾琳，
，慢慢，你没事吧？慢慢，慢，慢慢，来人，救护车！慢慢，你醒了，你昏迷了两天，可把我吓死了。多多呢？你别着急，多多让王医生带去做检查了，马上就回来。艾琳呢？你放心，我已经让人连夜给他买了块风水宝地，已经给他安葬了。我能去看看他吗？我送他回了老家。多多，你先跟安叔叔出去，妈妈有话跟艾丽阿姨说。好的，妈妈。艾琳，那个地方你还喜欢吗？到了春天，会开满漫山遍野的油菜花。你那么爱美，我想你一定会喜欢。你。在我昏迷的这两天，我的脑袋一直在过我们大学时候的画面。你问我后悔跟你做朋友吗？我后悔，但是也不后悔，因为在我最无助的时候，你给我的那个微笑，就算你不在了，我依然感激你。好好睡吧，我的老朋友。李总，外面有个女孩说什么都要见你。女孩，嗯，把她带到会客厅，我马上就去。是。小小，我就说谁来找我呢？原来是你。今天不是带孩子去国外治病了吗？孩子现在怎么样了？手术特别成功，现在他都能正常生活了。<笑>太好了，那你这次回来是？我当然是来见你的啦！你可是我跟女儿的大恩人，怎么可能忘了你呢？你这么说可就太见外了，之前帮了我那么多呢。嗯，这次回来不仅仅是来看我的吧？你想见你哥吗？嗯，想。我就知道你这次回来不是来看我的，正好呢，你哥一会儿来接我吃饭，我们一家人。一起吃个团圆饭。嗯。多多，今天考试又是班里第一名，想吃什么？安叔叔请客。真的吗？我要吃很多很多冰淇淋。那不行、啊，多多，冰淇淋吃多了会拉肚子的。哎，孩子高兴吗？女孩子就得宠。<笑>哎，妈妈，这是你同事吗？是我哥，我也不知道你现在爱吃什么，就随便做了点你小时候爱吃的东西。哥，你别破费了。哎，我吃。我记得啊，你小时候最爱吃爸爸做的红烧肉，就是那个时候，我总是跟你抢。现在好了，没人跟你抢，都是你。好吃，是小时候的味道。什么？你都求了十几次婚了？是啊，这已经是第十五次了。那之前我妈妈姐都拒绝你了？什么呀？这她前十四次都把求婚惊喜猜出来了啊？还能这样玩的？哎，还不是因为你妈妈姐对我太熟悉了，好像我做什么她都能猜出来
，这次不一样，有我帮你，肯定能成功。喂，多多。二叔叔，我刚跟我妈下车，我们马上就要进屋了。好，快坐起来，我们计划行事。加油。妈妈，你回来了。嗯。多多，今天乖不乖啊？很乖的。多多。上去写作业好不好？哦、oh, ，好。曼曼，你是要先吃饭还是先？先求婚。你怎么又猜出来了？我都看到气球了，还有小小，不就在那儿吗？<笑>嫂子，就当我不存在啊。嗯，你什么时候带上的？你都不看看我是做什么出身的？那我这个受害者。可是要赖着你被子的，对你心甘情愿